हेलो स्टूडेंट्स मैं मिथिलेश माई आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस आज स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन वेट प्रोजन एंड ड्राई प्रोजन का इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री कर लिया है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डिफरेंट बिटवीन वेट प्रोजन एंड ड्राई प्रोजन आपको मैं इतने अच्छे से वेट प्रोजन और ड्राई प्रोजन बता दिया हूँ कि आप खुद से भी चाहोगे कि इस दोनों में अंतर फाइन कर सकते हो लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ आप लोग को एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर कैसे देना एक तरफ लिखेंगे वेट प्रोजन दूसरी तरफ लिखेंगे स्टूडेंट्स ड्राई प्रोजन ना डब्ल्यू मीन्स वेट सी मीन्स प्रोजन डब्ल्यू डी मीन्स ड्राई सी मीन्स प्रोजन एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोजन एंड एटमोस्फेरिक प्रोजन वेट प्रोजन को ही कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोजन और ड्राई प्रोजन को ही कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रोजन अथवा केमिकल प्रोजन तो स्टूडेंट्स अंतर जो हम लोग इसमें करेंगे पॉइंट वाइज ना वन वन नंबर देखें स्टूडेंट्स इट टेक प्लेस इट टेक प्लेस इन वेट कंडीशन वेट कंडीशन और ये होगा स्टूडेंट्स इट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन ड्राई कंडीशन मतलब क्या स्टूडेंट्स वेट क्रोजन वेट कंडीशन में होगा और ड्राई क्रोजन ड्राई कंडीशन में होगा सेकेंड नंबर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं दिस क्रोजन दिस क्रोजन इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्टली क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली एक मिनट स्टूडेंट्स एक मिनट रुकिएगा हाँ स्टूडेंट्स दिस क्रोजन इफेक्ट ऑफ मेटल मेटल्स इनडायरेक्टली फॉर्मेशन और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर्मेशन एक पूरा लैंग्वेज लिख देना है ये हो जाएगा डायरेक्टली या फिर लिख सकते हैं इट टेक प्लेस इन डायरेक्टली फॉर्मेशन इट टेक प्लेस डायरेक्टली फॉर्मेशन स्टूडेंट्स वेट प्रोजन इन डायरेक्टली फॉर्मेशन से होता है जबकि ड्राई प्रोजन इन डायरेक्टली फॉर्मेशन के कारण होता है थर्ड नंबर स्टूडेंट्स लिखिएगा स्टूडेंट्स इट टेक प्लेस इट टेक प्लेस रिसेंस ऑफ प्रिशेंस ऑफ मॉइस्चर नमी की उपस्थिति में ये होता है घटना स्टूडेंट्स जबकि हम इसको लिखेंगे टू सेकेंड थर्ड नंबर इट टेक प्लेस अबसेंस ऑफ अबसेंस ऑफ मॉइस्चर न नमी की उपस्थिति में वो एक प्रोजन होता है जबकि नमी की अनुपस्थिति में ड्राई प्रोजन होता है स्टूडेंट्स तीन को अंतर है और भी अंतर लिखेंगे इसको इट टेक प्लेस सॉरी स्टूडेंट्स 
तो हम लोग अभी डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं वेट क्लोजन और ड्राई क्लोजन में तीन डिफरेंस देख लिया चौथा डिफरेंस स्टूडेंट लिखते हैं कि फोर्थ इसमें क्या हो सकता है हम लोगों का कि वेट क्लोजन में फोर्थ नंबर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड ओ टू देन कन्वर्ट इन टू इट्स ऑक्साइड स्टूडेंट्स मेटल मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट करने के बाद ये खुद के ऑक्साइड में चेंज होता है स्टूडेंट में लिख सकता हूँ कि कोई मेटल है जैसे एफ है ये बन ये बन जाता है एफ ई प्लस टू आइन और दो इलेक्ट्रो फिर जो है एफ ई प्लस टू ये ऑक्सीजन प्लस जल से रिएक्शन करके बना लेता है एफ ई टू ओ थ्री प्लस आठ वो हाइड्रोजन का आयन रिएक्शन कर दीजिए इसको इसको चार से इसको दो से तीन दो छ इसको स्टूडेंट्स चार से हो गया फिर स्टूडेंट्स एफ ई टू ओ थ्री रिएक्शन करेगा जल से तो जल के कुछ अंग से ये बना लेगा एफ ई टू ओ थ्री इन टू एच टू ओ तो स्टूडेंट्स यही हो गया रस्ट ये क्या है रस्ट ये रिएक्शन लिख दीजिएगा सही रहेगा चार नंबर इसमें लिखेगा कि मेटल्स ये रिएक्शन मैं आपको समझा चुकी हूँ वेट प्रोजन में ठीक है इसलिए आप समझ लो खुद से मेटल्स रिएक्ट विथ ओ टू सी एल टू और कार्बन मोनोऑक्साइड देन कन्वर्ट इन टू इट्स ऑक्साइड ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल है और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा मेटल ऑक्साइड ठीक है मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है बस ये रिएक्शन लिख दीजिए ऑक्साइड में चेंज होने का मतलब है स्टूडेंट्स जंग लगना ना तो हम लोग अंतर देख रहे हैं नोट करते जाइए रिएक्शन पूरा दिख रहा है ठीक है नोट करिए कुल मिला के चार अंतर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स एक और अंतर हम लोग देखते हैं पांचवा सब अंतर है इसमें फिफ्थ नंबर देखिए स्टूडेंट्स वेट क्रोजन में क्या होता है कि इट टेक प्लेस इट टेक प्लेस हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मेटल सरफेस ये होता है और समान और समान मतलब एक समान नहीं ये होता है स्टूडेंट्स इट टेक प्लेस होमोजीनियस मेटल सरफेस इसका मतलब होता है एक समान नोट कर लीजिए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वेट क्रोजन और ड्राई क्रोजन में क्या अंतर है तो इस दोनों के डिफिनेशन में जो मैंने पहले बतलाया था उसी से आपको निकाल निकाल के इस सारा चीज अंतर मैंने लाया तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरह से दें थैंक यू मिलते हैं स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ना व्हाई एंड हाउ आयरन इज रस्ट थैंक यू